আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার বাংলা টিউটোরিয়ালের আজকের 15 নম্বর পর্বে আপনাদের সবাকে স্বাগত আমি বিগত আমরা 14 টি পর্ব পাবলিশ করেছি এটি কিন্তু একটা ক্লায়েন্ট প্রজেক্ট আমরা আপওয়ার্ক থেকে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে প্রজেক্ট নিয়েছি সেই প্রজেক্ট কাজ করতেছি তো কিভাবে কি করতে হয় সেই প্রসেসটা আমরা প্রথম পর্ব থেকে দেখিয়ে আসতেছি যারা নতুন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালটা দেখে আজকের পর্বটি স্টার্ট করুন তো আজকের পর্বে আমরা কি কাজটা করব আমরা এখানে নির্দিষ্টভাবে বেশ কয়টা ব্লক শো করব তো আমি ডামি আমি জাস্ট এখান থেকে একটা কন্টেন্ট কপি করে আমাদের পোস্টের ভিতরে রেখেছি তো এখানে জাস্ট আমরা একটা কন্টেন্টটাকে কপি করব আর ডুপ্লিকেট করব তো সেটা কিভাবে করব তো ডুপ্লিকেট করে আমরা অনেকগুলো পোস্ট করে ফেলব চার পাঁচটা পোস্ট করে ফেলব একটা পোস্টটাকে ডুপ্লিকেট করব বারবার তো এখানে একটা টিপস এন্ড টিক্স আপনাদের দেওয়া উচিত সেটা হলো যখন ক্লায়েন্ট আপনাকে পোস্ট ওয়েবসাইট কপি করতে দেবে ক্লোন করতে দেবে তখন কিন্তু আপনি যে ওয়েবসাইট প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট ভিতরে কিন্তু পোস্ট থাকে নর্মালি পোস্ট থাকে পোস্টটা কি বলেছি অনেকবারই এখন আর বলতেছি না তো পোস্ট কোলাকে আমি বারে বারে কিন্তু এক পোস্ট মনে করেন যে একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে বিশ ত্রিশটা পোস্ট আছে সেই পোস্টটা কপি করে পেস্ট করে অনেক খাটনি হবে আর বাইরেও এটা চায় না কারণ একটা ওয়েবসাইটের পোস্ট আর একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে যদি আপনি হু হু সেম সেম দেন তাহলে কিন্তু ওইটাকে গুগল কপিরাইট ধরে আর একটা ওয়েবসাইটের জন্য কপিরাইট খুব একটা মারাত্মক জিনিস একটা মানুষের যেমন কেস মামলা খুব একটা ডেঞ্জারাস জিনিস একটা ওয়েবসাইটের জন্য কপিরাইট খুব একটা ডেঞ্জারাস জিনিস ঠিক আছে এই জন্য ক্লায়েন্ট অলওয়েজ রিকমেন্ড করে জাস্ট একটা পোস্ট আমাকে করে দাও আমি বাদ বাকিগুলো এডিট করে চেঞ্জ করে নেব ঠিক আছে তো এই জন্য আপনারাও এইভাবেই করবেন একটা পোস্ট করে বাদ বাকিগুলো ডুপ্লিকেট করে জাস্ট যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেখানে শো করায় দেবেন ওকে ওকে ঠিক আছে তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো যারা নতুন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকে বেলাইকনটি ক্লিক করা রাখুন যাতে নেক্সট ভিডিওগুলো নোটিফিকেশান পেয়ে যান ওকে এখন আমরা যে কাজটা করব। সে কাজটা হলো যে আমরা জাস্ট এখান থেকে একটা প্লাগ ইন ইউজ করব তো আমরা ড্যাশবোর্ডে চলে আসলাম আসার পর প্লাগ ইন থেকে জাস্ট অ্যাড নিউ প্লাগ ইনে ক্লিক করলাম তো অ্যাড নিউ প্লাগ ইনে ক্লিক করার পর প্লাগ ইনটির নাম আছে ডুপ্লিকেট পোস্ট তো আমরা এই ডুপ্লিকেট পোস্টের ডুপ্লিকেট পোস্ট প্লাগ ইন নামে সার্চ দিব তারপর প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভ অ্যান্ড ইনস্টল করবো তো এই আমরা এখানে সার্চ দিই ডিউবি ডুব ডুপ্লিকেট পোস্ট ইউনিভার্সিটি পোস্ট তো এই ডুপ্লিকেট পোস্ট প্লাগ ইনটা দিয়ে আমরা যতটি পোস্ট আমরা আছে তার থেকে একাধিক পোস্ট করে নিতে পারি সেম পোস্টগুলো ডুপ্লিকেট করে নিতে পারি ঠিক আছে ওকে আপনারাও এইভাবে কাজ করবেন আমি দেখাচ্ছি যেভাবে আপনার সেম এইভাবে কাজ করবেন ওকে এখানে আর আমাদের কোনো কাজ করার প্রয়োজন নেই জাস্ট আমরা পোস্টে চলে যাব পোস্টটাকে ডুপ্লিকেট করার জন্য ওকে আচ্ছা এই যে দেখেন এখানে মাউসের কাটসা রাখলে নিচে একটা এই যে ক্লোন নামে একটা অপশান পেয়েছি কারণ আগে এটা কিন্তু ছিল না তো এখন এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করার ফলে কিন্তু এটা পেয়েছি ঠিক আছে এখন যে কাজটা করতে হবে এখানে ক্লোন ডুপ্লিকেট একই অর্থে মিন করে জাস্ট আমি এখানে ক্লোনে ক্লিক করলাম ক্লোনে ক্লিক করার পর এটাকে আমাদের ড্রাফটে থাকবে অর্থাৎ ড্রাফ্ট মানে কি আপনার অবশ্যই সবাই জানেন এটা সেভ আমাদের ওয়েবসাইটের ডাটাবেজে সেভ আছে কিন্তু এটা পাবলিশ হয় না তাকে বলা হয় ড্রাফট ওকে তো আমরা এটাকে পাবলিশ করব তো জাস্ট এখানে এডিট অপশানে ক্লিক করব এখানে কিন্তু আমাদের সবগুলোই সব কিছুই সেম থাকবে আমাদের কন্টেন্ট সেম থাকবে আমাদের ইমেজ সেম থাকবে আমাদের ক্যাটাগরি সেম থাকবে সবগুলোই সেম থাকবে জাস্ট আমাদের একটা কপি করে দেবে ক্লোন করে দিল তো এখানে একটা ড্রাফট অবস্থা আছে জাস্ট এখানে পাবলিশ করে দেব আর পোস্ট করার সময় কখনো এটা ইন্টার ছাপবেন না জাস্ট ম্যানুয়ালি এখানে পাবলিশ না আপডেট এখানে ক্লিক করবেন ইন্টার কখনো ছাপবেন না আপনি যখন নিউ পোস্ট করলেন নিউ পোস্ট করার পর যখন সবগুলো ফিল আপ করলেন করার পর যদি ইন্টার ছাপেন তাহলে কিন্তু একটা ড্রাফট অবস্থায় থাকবে আর যদি এখানে ম্যানুয়ালি ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু একটা পাবলিশ হবে ঠিক আছে এই বিষয়টি একটু মাথায় রেখেন তো আমাদের এটা হয়ে গেল তাহলে আমরা আর একটা করব জাস্ট এখানে ক্লোন তো আমাদের দুইটা পাবলিশ দেখাবে আমরা মোট চারটা করে নিব চারটা পাঁচ চারটা করবো দ্যাট সিট চারটা আনে তিনটাই অবস্থায় তিনটাই থাক তো এটাই আমরা এডিট আবার অপশানে ক্লিক করব ওকে এখানে আমাদের এটা এডিট অপশানে চলে আসবে জাস্ট আমরা এখান থেকে পাবলিশ করে দেবো ঠিক আছে এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আমরা এই যে ব্লক পেজের ভিতরে নির্দিষ্ট আকার শো করবো তো প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে আমরা দেখিয়েছিলাম যে একটা ব্লক নামে একটা মেনু ক্রিয়েট করেছিলাম তো আমরা এখানে আর একটা মেনু ক্রিয়েট করবো জাস্ট এখানে পাশে আর একটা মেনু দিয়ে দিব ঠিক আছে তো সেটা করার জন্য আমরা চলে যাই এফিডেন্স থেকে মেনুতে তো এই মেনু আপনারা বিষয়টা বোঝেন এই মেনুতে এটা কিন্তু মেইন মেনু আমরা কিন্
তো দেখেন আমাদের মেন মেনুতে এই দুইটা মেনু আছে আমি তো কিছু কোণে গিয়ে বললাম জাস্ট আমরা এখান থেকে ব্লগ মেনুটাতে সিলেক্ট করে দেন অ্যাড মেনুতে ক্লিক করব এখন আমাদের মেনুটা চলে আসবে তো আমাদের মেনুটা লাস্টে থাকবে আমরা এখানে লাস্টে রাখব যদি আপনি এই পাশে প্রথমে রাখতে চান তাহলে জাস্ট এখান থেকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে ধরে আপনি পজিশনটা ঠিক করে দিতে পারবেন ঠিক আছে তো আমাদের যেহেতু লাস্ট আছে এটা লাস্টেই বেটার ওকে দেন সেভ মেনু সেভ মেনুতে ক্লিক করব তো সেভ মেনুতে ক্লিক করার পর আমরা জাস্ট আমাদের ভিউ পেজে এসে এখানে একটা রিলোড দেব দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের মেনুটা চলে আসে এখানে আরেকটু কাজ আছে তো এখানে আসতে একটু দেরি হচ্ছে ওকে এখানে দেখবো আমরা চলে আসছে এটা তো দেখেন আমাদের এখানে এটা চলে আসছে ব্লগ অ্যাক্টিভ আকারে আছে কারণ আমরা এখন ব্লগ পেজে আসি ঠিক আছে এবার আমরা যে কাজটা করব সেটিংস থেকে রিডিংয়ে গিয়ে আমরা সেটিংস থেকে জেনারেলে গিয়ে আচ্ছা আমরা সেটিংস থেকে রিডিংয়ে আমরা স্পেসিফিকভাবে অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে ব্লগ পেজটি সিলেক্ট করে দেবো মেবি হোম পেজটা সিলেক্ট করা আসে আমরা এখানে জাস্ট পোস্ট পেজে আমরা জাস্ট ব্লগ পেজটা সিলেক্ট করে দেবো যে পেজে আমরা কিন্তু আমাদের ব্লগ পোস্টগুলো রাখতে আছে আপনি যদি অন্য পেজের নাম দিতে চান দিবেন নো প্রবলেম ঠিক আছে তো আমরা সেই পেজটা সিলেক্ট করে জাস্ট এখানে সেভ দেবো এই পেজটা সেভ হয়ে যাওয়ার পর আমরা যদি এখানে একটা রিলোড দিই দেখবো আমাদের পোস্টটা এখানে চলে আসার কথা তো এখানে দেখেন আমাদের পোস্টটা চলে এসেছে তো আমরা পোস্টটা এইভাবে অ্যাকসেপ্ট করব না আমরা অন্য কাজে পোস্টটা অ্যাকসেপ্ট করব কারণ এখানে আমরা অন্যভাবে অ্যাকসেপ্ট করব তো সেটা করার জন্য আমরা এই পেজটা কিন্তু আবার কিন্তু এডিট ইয়ে অবস্থা হয়ে গেছে তাহলে আমরা যে কাজটা করব এখানে জাস্ট এখানে আমরা এডিট উইথ এলিমেন্টার ইউজ করব তো সেটা করার জন্য আমরা যদি এডিট উইথ এ দেখান এখানে জাস্ট সেটিংস থেকে রিডিংয়ে যখন সেভ করেছি এলিমেন্টারের পেজ বিল্ডার এখানে আর ইউজ করা যাবে না ডিফল্ট থিম ইউজ করতে হবে ঠিক আছে বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে এখন সেটিংস থেকে রিডিং করেছি তখন কিন্তু এই পেজে এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার আর কাজ করছে না ঠিক আছে ডিফল্ট থিমের ফিচার কাজ করছে তো তাহলে যেহেতু প্রবলেমটা ফেস করছি তাহলে আমরা এখানে সেটিংস থেকে রিডিংয়ে এগুলো করব না জাস্ট সেফ চেঞ্জ করব আবার ওয়েটা দেখাচ্ছি ও আদার্স আপনি যদি অ্যাবার্ড আর ডিবি দিয়ে করেন তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমটা হবে না আমরা শুধু এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার ইউজ করতেছি কোনো থিম ইউজ করতেছে না থিম কিন্তু আমরা ডিফল্টভাবে টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইউজ করতেছি আর এলিমেন্টার পেজ বিল্ডার ইউজ করতেছি ঠিক আছে বিষয়টা একটু মাথায় রাখবেন ওকে জাস্ট আমরা এখান থেকে আবার একটা রিলোড দিব দেখব যে আমাদের একটা চলে আসছে জাস্ট এখানে আমরা এডিট উইথ এলিমেন্টারটা ইউজ করব তো আমরা এখানে এই কাজটাও করতে পারি জাস্ট আমাদের ব্লগগুলো আমাদের এলিমেন্টার ফেস বিল্ডার উইজগেট দিয়ে নিয়ে চলে আসবো খুব সহজে এবং সুন্দরভাবে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে আর ডিফল্টভাবে কীভাবে আনছিলাম এটা দেখছিলেন তো এটা প্রবলেম ফেস করলাম এটাও দেখলেন এটা একটু বলার প্রয়োজন ছিল তাই আপনাদেরকে বলে দিলাম যারা প্রবলেম ফেস করবেন তাদেরকে আমি আবারও বলতেছি আপনারা আমার ফেসবুক গ্রুপে নক করবেন আর যারা ইনস্ট্যান্ট প্রবলেম ফেস করবেন তারা কাইন্ডলি আমাকে ফেসবুক পেজে তো ফেসবুক আমার ফেসবুক পার্সোনাল আইডিতে নক করবেন আমি ইনশাল্লাহ ট্রাই করবো আপনাদের প্রবলেমটা সলভ করার ওকে ঠিক আছে তো দেখেন আমাদের এখানে চলে আসছে এডিটেবল এলিমেন্টার ফেস বিল্ডার তো এখানে আমরা নিচে স্কল করে জাস্ট আমরা একটা ওপর আগে একটা স্ট্রাকচার নিব ওটা একটা কলাম নিব তো এই কলামটা আমরা সিলেক্ট করলাম দেন এটাকে ধরে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করেটাকে মিডিলে ছেড়ে দিলাম ঠিক আছে এবার আমরা যে কাজটা করবো এখানে প্লাস বাটন ক্লিক করে জাস্ট এখানে ব্লগ নেমে একটু সার্চ দেব যে এখানে দেখেন আমাদের ব্লগ কিংবা পোস্ট আমরা এখানে যদি পোস্ট নেমে সার্চ দিই পিওএসটি সরি পি এটা মিস্টেক পিওএসটি পোস্ট ওকে দেখেন এখানে অনেকগুলো উইজগেট পাচ্ছি তো আমরা কোনটা নিব আমরা জাস্ট এখানে এই যে পোস্ট এটাকে ধরব ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এটাকে নিয়ে ছেড়ে দেবো ছেড়ে দেওয়ার পর আমাদের পোস্টগুলো চলে আসবে এই যে এখানে ক্লাসিক মোডে আছে তো আমরা এগুলো আসুক তারপর আমরা দেখি যে কোন কোন মোড এই যে এটা চলে আসছে ঠিক আছে তো দেখেন এখানে সুন্দরভাবে এগুলোকে আমরা এডিট করতে পারবো তো এই দেখেন বিষয়টা কি এখানে একটা বিষয় বলার আছে সেটা হলো আমরা যখন অ্যাভাডা থিমে নিয়ে কাজ করতাম তখন অ্যাভাডা থিমের কিন্তু এরকম একটা ফিচার ছিল ব্লগ নামে তো ওই ফিচারটা এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপকে ছেড়ে দেব ওখান থেকে কিন্তু এই যে মাউসের কাছে রাখলে কিন্তু হবার অবস্থা আসতো যেমনটা এটাই আছে ঠিক আছে যেমনটা এই যে কই আমরা একটু ব্যাখে চাই এখানে যেমনটা এখানে ছিল ঠিক আছে এই যে এই যে এই 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 ফাংশনালিটিটা এটা কিন্তু অ্যাভাডা থিমের একটা ডিফল্ট ফিচার তো এটা কিন্তু এলিমেন্টারের ভিতর নাই ঠিক আছে তো এটা নাই তো আমরা যেহেতু এটা নাই এটা আমাদের করা যাচ
ठीक है सामरा प्लग ने जो नारक टेस्ट सीरीज करवा शायद ठीक आटा जब इम्पोर्टेंट प्लग इन ने आमदर प्लांसिंग करते गले क्लाइंटेड प्रोजेक्ट हो आमदर प्रोजेक्ट हो बेस कोई टा प्लग इन खूबी नीडेड तो कोई टा प्लग इन कास प्रोजेन माने कोई टा प्लग इन जाना शम प्रोजेन एवं कोई टा प्लग इन लागे ए विषय में आटा � तो डुप्लीकेट की तीन टाइप कर सिलाम तो ना ये खाने जो कॉलम तीन टा अच्छे हम लोग जो देखने चार टा दी तो तीन तीन टाइप कर सिलाम में भी तो हम लोग देखने तीन टा कॉलम में भी व्यक्त करी तो ये टाइप पोस्ट ये खाने पार्ट पेज़ सही टा पोस्ट शो कर बे अम्म जो देखने दूसरा तीन टा दे दिली दी तार पर अमरा स्टाइल है जाइ स्टाइल है जार पर अच्छा अमरा इजी क्लासिक मोड ये टेक क्लासिक है जो दे अमरा कार्ड सिस्टम दी ताहले क्या मनुष्य देखिए अमरा देखें निखाने ये भावे आस्ते से के एडिट कोर्स है की वितन तो ये टाइ ये भावे आस्ते से ठीक है सर तो ये टाइ अमरा कुछ भाव लग से जेकेटेगर हमरा स्टाइलिंग है आरेख टू पॉरी बतान पॉरी बोल ये करते बार बो ऐसे अलाइन ठीक आंते की अलाइन स्टिक कर दी तो ठीक से तो हमारे दस जगह पे पोतों में लेफ्ट राइट साइड ठीक है ऐसे इटा ही था इमेज टाइज इमेज तापर कार्ड एक वाला शॉप किस दो दम रा कार्ड जाए कार्डे ऑथर सभी नाम रखते बारी एक वा� इमेज रूपर और कुछ टाको नो इफेक्ट आसे की ना शेटा वो देखी जो दे हमरा इखाने जाए इमेज रूपरे जो दे हवार राखी हवार भी तो रे हमरा जो दी इखाने सीएसएस दी ते चाहे इखाने जो दी कलर दी इखाने देखी तो ये देखने इखाने कलर रास्ते से ठीक है सर दर पर टके ओ सॉरी एक कैटेगरी टक तो ये गुला इकहन तेरे को देख बन जो कौन-कौन राग बन कौन-कौन राग बन स्टाइल गुला देख बन ये टा अपना दरकास ये टा मैं देखा सी नहीं ये टा अपना शुमार नहीं है जस्ट इकहन तेरे देखन वड़ कंटेंट टा को तो टू राग बन कंटेंट टा लेन को तो टू खोबे आवर डेट राग बन की ना है ये गुला अपन कोरे फेलन ओके इकहन तेरे को जे एडभांस � तो ये जस्ट अपन का देखले बुझते पर मेटा मेटा डिस्क्रिपन तर टाइफोग्राफी ठीक है यूल देखें ओके यूल देखे सुंदर को अपना फर्मेटा सजिए फिलबें आई होप विषय बुझते हैं ये हमें डेटा जो ना रखी तरह डेट डिलीट कर दी ठीक है जस्ट अथोर किंबा कमेंट्स एगू जो ना रखी किंबा इखने जा जा रखते चाहिए ऐसी गुला सोलो वास्ते पर है ऐसे नो कमेंट्स इखने जो दी कौन कमेंट्स हैं अमर कमेंटर कौन बॉक्स रख पाना ठीक है सर जस्ट कमेंटर कौन बॉक्स रख पाना जस्ट ये भावे थाक बे ओके तो ये भावे थाको ये भावे ये गुला कॉर्बन चो रीड मोड जो दी रीड मोड सेंस कर दी आरेख टा दी तेसन शेटा दी बन ठीक है सर तब नॉन भीउ पे जैसे हम रखते हैं इखने टा अपडेट होग, हमारे भीउ पे जैसे हम रखता के देख बजा हमारे क्या मना आते हैं, तो हमारे लोगों ते क्लिक करलाम, इखने क्लिक कर पर चला से हमारे जस्ट लोग ब्लॉग एक क्लिक करलाम, वो लाख सुधीले भालो तो एज जो कुल भालो तो कारण एकाधिक ब्लॉग तो इर्भीतो आलो विषय टा बुझते वर्षन तो भालो था कन आई पर वो आई पार्ट टा स्टडी करन जो दिकोनो प्रॉब्लम फेस करन वो शे फेसबुक ग्रुप में नाक करन अस्सलाम वालेकुम